నమస్తే ఇటీవలే గే ట్వంటీ త్రీ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అయ్యి నేను అందరికీ తెలుసు ఈ పరీక్షలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ తోటి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఫోర్టీన్ వచ్చిన ప్రవీణ్ సాయి మనతోటి ఉన్నారు సో ప్రవీణ్ సాయి నుంచి తన యొక్క విజయ గమనం అంటే ఏ విధంగా ఈ ర్యాంక్ రాబట్టగలిగాడు అనేది తెలుసుకుందాం ఓకే నమస్తే ప్రవీణ్ సాయి హలో సార్ ఓకే మీ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పండి అమ్మా మాది ఒంగోలు దగ్గర అద్దెంకి సార్ స్కూలింగ్ అంతా సెవెంత్ వరకు అద్దెంకిలోనే చేశాను తర్వాత విజయవాడ ఆ తర్వాత జేఈ క్రాక్ చేసి బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో ఐఐటి బాంబే చేశాను నా ఇంట్రెస్ట్తో సెలెక్ట్ చేసుకొని చేశాను ఓకే బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో డిసైడ్ అయ్యాను ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేయాలి అలాగే గేట్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలి పిఎస్యూస్లో లేదా ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్కి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యి థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో నా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే సో ఏ విధంగా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ మీకు మీ విజయానికి తోడ్పడింది థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో నేను మా బ్రదర్ దగ్గర సజెషన్ తీసుకున్నాను తను నాకు డీప్ లెర్న్ కోర్స్ సజెస్ట్ చేశారు ఓకే ఏస్ ఆన్లైన్ ఏస్ ఆన్లైన్ డీప్ లెర్న్ అవి ఏంటంటే అన్ని క్లాసెస్ ప్రీ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి సో అవి తీసుకొని స్లోగా మేజర్ టాపిక్స్ పట్టుకు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో గేట్ రాసే టయానికి నాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే అయినాయి ఓకే అంటే అప్పుడు ప్లేస్మెంట్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది ఎక్కువ కోర్స్ లోడ్ ఉంది ఓకే ఎక్కువ చేయలేకపోయాను ఒక ఫోర్ కోర్స్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ పట్టుకు చేశాను ఆ తర్వాత నా లాస్ట్ సెమిస్టర్లో ఇంకొక త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేశాను ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకా ఏస్ క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ తీసుకున్నాను అంటే మన రీసెంట్గా ఉన్న ఇఎస్సి ప్లస్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ హ్యాబిట్స్లో తీసుకున్నారు అవునండి ఓకే క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఓకే ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయలేదో ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్లో కంప్లీట్ చేసి వెరీ గుడ్ నాకున్న డౌట్స్ ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ జరిగేటప్పుడు లాస్ట్ డే టీచర్ని కలిసి క్లియర్ చేసుకునేవాడిని ఓకే మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అండి గేట్లో సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ సార్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో టూ ఓకే మీరు ఆల్మోస్ట్ బీటెక్ ఫ్రెషర్ కిందనే సమానం కదా అంటే మీరు బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే యూనివర్సిటీ సిలబస్ని అంటే మీ కాలేజీ సిలబస్ని ఈ గేట్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్కి ఎంత టైం అలాట్ చేసేవాళ్ళు అంటే సెవెంత్ సెమిస్టర్లో కొంచెం ప్లేస్మెంట్ వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఆన్ యావరేజ్ పర్ డే త్రీ అవర్స్ వాటికే పెట్టగలిగాను సమ్టైమ్స్ అసలు ఒక వన్ వీక్ అయితే ఎగ్జామ్స్ దగ్గర అసలు ఏం చదవకపోవటం అలా జరిగింది హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ చదివేవాడిని ఓకే సో లాస్ట్ సెమిస్టర్లో కొంచెం ఫ్రీ టైం ఎక్కువ దొరికింది అరౌండ్ సిక్స్ అవర్స్ స్పెండ్ చేశాను ఓకే మరి ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ తీసుకున్నారు ఈ మధ్య రీసెంట్గా అవును అప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ హెక్టిక్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది ఐఎస్ అనాక నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి క్లాస్ అవర్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే డైలీ ఎంత టైం మీరు సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్కి అలోకేట్ చేసుకునేవాళ్ళు సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్కి పర్ డే ఎయిట్ అవర్స్ పెట్టానండి అంతకంటే ఎక్కువ పెడితే నాకు సాచురేషన్ వస్తుంది అంత లిమిట్ క్రాస్ అయినా ఇంకా చదివినా అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించదు ఆ ఎయిట్ అవర్స్ మాత్రం ఒక ఫిక్స్డ్ టైం పెట్టుకొని క్లారిటీగా చదివేవాడిని షార్ట్ నోట్స్ అంటే ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా తప్పకుండా సార్ అది షార్ట్ నోట్స్ అనేది మొత్తం నా ప్రిపరేషన్కి బ్యాక్ బోన్ అని నేను చెప్పగలను ఫస్ట్ కోచింగ్ నోట్స్ చదివేస్తాను నేను రాసుకున్న నోట్స్ లేదో ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి నాకు అవ్వలేదంటే మన ఏస్ నోట్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అవి ప్రిపేర్ అయ్యేవాడిని అవి అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం సబ్ పీవై క్యూస్ చేస్తాను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ గేట్ ఈఎస్సి ప్రిలిమ్స్ రెండు చేశాను రెండు చేశాను ఈవెన్ ఈఎస్సి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ గేట్కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అని నా నమ్మకం వెరీ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ కోసం థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కోసం సో అవి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓకే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది నేను ఏ ఏరియాస్లో వీక్ కొన్నాను ఓకే దాన్ని బట్టి షార్ట్ నోట్స్ నాకు హెల్ప్ అయ్యే విధంగా మార్చున్నాను అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేయడం వల్ల అసలు మెయిన్ ఉపయోగం ఏంటి అసలు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మనం సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా హెవీ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జామ్కి ఏది రిలవెంట్ ఏది అవసరం ఏది చేస్తే మనకి మార్క్స్ వస్తాయి అన్న క్లారిటీ పీవై క్యూస్ చేసిన తర్వాతే వస్తుంది అంటే ఏది చదవాలి ఏది చదవకూ
మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాసేవాళ్ళ ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ టెస్ట్ పెడతారు కదండి అవును అవి ప్రతిది అటెండ్ అయ్యాను ఓకే అన్ని అటెండ్ అయ్యారు సో మీరు ప్రతి టెస్ట్ రాసుకుంటూ పోయేవాళ్ళు ప్రతి టెస్ట్ సపోజ్ ఒక పరీక్షలో ఒక టెస్ట్లో మీకు మార్కులు తక్కువ వచ్చిన అనుకుందాం అంటే మీ మానసిక స్థితి ఎలా ఉండేది అసలు అంత ఎక్కువ తీసుకున్నామని కాదండి ఎందుకంటే లైట్ టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనకి మనం ఎందులో మనకి ఎక్కువ అవగాహన ఉంది ఎందులో మనం వీక్గా ఉన్నామనేది తెలుసుకోవటం కోసం యాక్యురసీ పెంచుకోవటం కోసం టైం మేనేజ్మెంట్ అలవాటు అవటం కోసం స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ ఎస్ ఏదైనా ఒక టెస్ట్లో మార్క్స్ తగ్గాయంటే మేబీ ఆ సబ్జెక్ట్ నేను పూర్తిగా ప్రిపేర్ అయి ఉండకపోవచ్చు ఓకే లేదు అందులో ఏమేమి నేను వీక్గా ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకునే ఒక అవకాశం దొరికింది అనుకుంటాను దాన్ని బట్టి ఇమీడియట్గా ఎర్ర నోట్స్ రాసుకుంటాను అది మాత్రం కంపల్సరీ ఓకే మిస్టేక్ నోట్స్ అంటారు కొందరు ఎక్కడ నేను తప్పు చేశాను అది రెండోసారి రిపీట్ కాకుండా అంతే కదా ఓకే ఎగ్జామ్ హాల్లో మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారు కదా అంటే ఎలా అనిపించింది అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టైమర్ పడుతుంది కదా అవును లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు నాకు హార్ట్ బీట్ హార్ట్ బీట్ రేస్ అయింది బాగా అన్స్ ఎగ్జామ్లో దిగిపోయిన తర్వాత ఇంకా అదంతా మర్చిపోయి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను బట్ ఇయర్ కొంచెం పేపర్ అనేది ట్విస్ట్ అయింది ఎవ్రీ ఇయర్లా లేదు కొంచెం టఫ్ అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ జనరల్గా మ్యాథ్స్ యాప్టిట్యూడ్ ఎప్పుడు మనం అవుట్ ఆఫ్ అనుకొని ప్రిపేర్ అవుతాం కానీ అక్కడే ఎక్కువ ట్విస్ట్ జరిగింది మ్యాథ్స్లో కంప్లీట్లీ న్యూ మోడల్స్ వచ్చాయి షిఫ్ట్ మోడల్స్ వచ్చాయి సో అక్కడ కొంచెం భయం స్టార్ట్ అయింది యాప్టిట్యూడ్లో కూడా కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ గోలో చేయలేకపోయాను ఓకే కొంచెం ప్యానిక్ అయింది కానీ దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ పాడవుతుంది అందుకని దాన్ని అలా పక్కన పెట్టేసి ఇమీడియట్ గా టెక్నికల్ పోర్షన్ కి వెళ్ళి స్పీడ్ స్పీడ్ గా నాకు వచ్చినాయి అనుకుంటూ చేసేసుకొని వచ్చినాయి ఫస్ట్ చేసారు చేసేసుకుంటూ వెళ్ళాను అంటే ఫస్ట్ గో ఫస్ట్ రౌండ్ లో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేసి ఉంటారు మీరు ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ రౌండ్ అంటే ఈజీ చేసుకుంటా పోతారు కదా చాలా మంది నేను ఫస్ట్ రౌండ్ మొత్తం నాకు టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది అందులోనే మ్యాక్సిమం చేసేసుకోసారు రిమైనింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఇంకా నాకు రాని క్వశ్చన్స్ వెళ్ళాను ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ లోనే కొంచెం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేశానని నాకు ఫీలింగ్ అంటే విత్ ఇన్ ద టైమ్ నార్మల్ గా చేసేదానికంటే ఎక్కువ చేసేసాను ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్ అని ఉంటాయి కదా అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎంఎస్ క్యూలు పక్కన పెడదాం ఏమన్నా షార్ట్ కట్స్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ కొందరు దాన్ని చీట్ కూడా అంటారు ఇట్లా ఏమన్నా ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ వాడారా గేట్ లో నాకు తెలిసి ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా సరిపోవు సరిపోవు ప్రతి పాయింట్ మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఉంటేనే జరుగుతుంది ఎంసెట్ లాంటి ఎగ్జామ్ అయితే నడుస్తుంది ఇక్కడ అంతగా నడకపోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎంఎస్ క్యూలు ఉన్నాయి కదా ఎంఎస్ క్యూలకి అంటే మీరు అక్కడ పక్కన ఎంఎస్ క్యూ అని రాస్తారు అక్కడికి దానికి ఎంసీ క్యూకి తేడా ఏంటి బేసికల్ గా అంటే ఇక్కడ మోర్ దాన్ వన్ ఆప్షన్ ఉండొచ్చు ఆర్ వన్ కో ఆప్షన్ ఉండొచ్చు అంటే ఎలా ట్యాకిల్ చేసేవాళ్ళు ఏముందండి అది ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ సప్పాట్ ఉన్నట్టుగా ఎంసీ క్వశ్చన్ ఎంసీ క్యూ లానే ట్రీట్ చేసుకొని ప్రతి క్వశ్చన్ ని జడ్జ్ చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా ఒక ఆప్షన్ మనం జడ్జ్ చేయలేకపోయినా మనం కంప్లీట్ మార్క్స్ లూజ్ అవుతాం నెగిటివ్ మార్క్ లేదు ఆప్షన్ చూసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నేను ఏదైతే నేను ఆప్షన్ ఒకవేళ అంటే నేను చదవని కాన్సెప్ట్ అని అనిపించిందో ఆ ఆప్షన్ ఫస్ట్ చూసేవాడిని ఇన్ కేస్ అది రాలేదంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ మార్క్స్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్ చాలా తక్కువ ఉంటది ఆ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేసేస్తా ముందు నెక్స్ట్ రౌండ్ లో చూస్తాను రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ నాకు క్లారిటీ ఉన్నప్పటికీ ఏదన్నా ఒకటి కొత్త కాన్సెప్ట్ ఈ దీని గురించి నాకు తెలియదు అని అనిపిస్తే ముందు స్కిప్ చేసేస్తా ఇప్పుడు వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ ఉంటాయి మనకి అక్కడ కంప్యూటర్ లో కనబడే దాని మీద బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళారా చేశాను టెస్ట్ సిరీస్ లో వర్చువల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి వాడుకున్నారు సో ఫైనల్ గా మీరు ఎగ్జామ్ రాశాక మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించిందా బాగా రాశాను పర్వాలేదు అని ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత అయితే అంత కాన్ఫిడెంట్ అనిపించలేదు అంటే జనరల్ గా ప్రతి ఇయర్ అరౌండ్ ఎయిటీ మార్క్స్ రావాలి ఒక మంచి ర్యాంక్ రావాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే ఎయిటీ మార్క్స్ కూడా అరౌండ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ర్యాంకే ఉంది నాకు అర్థమైంది ఈసారి ఎయిటీ అనేది అసలు రాదు మేబీ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అలా వస్తే అని అనుకున్నా సో బయటకు వచ్చిన తర్
కొంతమంది గ్రామీణ నేపథ్యం రూరల్ కాలేజెస్లో మీ ఒంగోలులోనే చదువుకొని ఉంటారు ఒంగోలు కాలేజీలోనే సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే బయట కాలేజెస్లో ప్లేస్మెంట్ అవకాశాలు మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి ఎంతైనా తక్కువ ఉంటాయి ఎస్ అలాంటి వాటికి అలాంటి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ అనేది మంచి ఆప్షన్ అని నేను చెప్తాను మంచి ఆప్షన్ ఒక గేట్ అనే కాదు ఎస్ఎస్సి చేయి మన స్టేట్ పిఎస్యూస్ పిసి పిఎస్యూస్ ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి వీటన్నిటినీ ట్రై చేయటం మంచిది అని అంటే ఒక సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఒక ఒక తప్పకుండా పెట్టుకొని కొంచెం ఆ లైన్లో ప్రిపేర్ అవ్వడం మంచిది పర్టికులర్ సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో వాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి గేట్ అనే కాదు వివిధ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ విధంగా మలుచుకుంటూ ఉండాలి ఎలా విత్ బీటెక్ సిలబస్ బీటెక్ సిలబస్తో పాటు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కూడా ప్రిపేర్ అయితే తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయితే మన బీటెక్ లో పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మంచి పాయింట్ చెప్పారు మంచి పాయింట్ చెప్పారు సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళైతే అట్లీస్ట్ పోస్టల్ ప్యాకేజ్ అన్నా స్టార్ట్ చేయాలని నా పర్సనల్ సజెషన్ వెరీ ఆ బుక్స్ చదువుకుంటూ ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అని సాల్వ్ చేసుకుంటే క్లారిటీ పెరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఓకే మనకంటూ ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఒక స్టెప్ తీసుకొని ఎలాంటి కోచింగ్ కి వెళ్దామని అప్పుడు ఆన్లైన్ మోడా లేదా క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్దామా అని అప్పుడు ఆలోచించుకుంటే ఇంకా బెస్ట్ మీరు షార్ట్ నోట్స్ గురించి చెప్పారు కదా కొంతమంది ఫార్ములా నోట్స్ అని కూడా అంటుంటారు ఈ షార్ట్ నోట్స్ ఫార్ములా నోట్స్ రెండు ఒకటేనా లేదా వాటి మధ్య ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా డిఫరెన్స్ ఉంది సార్ రెండింటికి వాటి వాటి ఇంపార్టెన్సెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి షార్ట్ నోట్స్ అంటే ఫస్ట్ అసలు మన క్లాస్ నోట్స్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేజెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి ఓకే మనం ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ అన్ని పెడుతూ ఉంటాం షార్ట్ నోట్స్ ఎలా అంటే మొత్తం కంటెంట్ ని ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ రాయాలి ఓకే మనం ఏ పాయింట్ స్కిప్ చేయడానికి లేదు ఏర్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసుకుని ఉంటే ఎన్నో కొత్త పాయింట్స్ అడిగారు నెక్స్ట్ ఇయర్ అడగకూడదని లేదు సో మనం అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేయాలి అవి ఫ్రీక్వెంట్ గా రివిజన్ చేస్తూ ఉండాలి ఫ్రీక్వెంట్ గా క్లాస్ నోట్స్ తిప్పాలంటే చాలా టైం టేకింగ్ అదే మొత్తం కంటెంట్ ని ఇన్ వెరీ షార్ట్ ఫామ్ బాగా కన్సైడ్ గా మన మనకి అర్థమయ్యే విధంగా మార్చుకునేది షార్ట్ నోట్స్ నాకు ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే అరౌండ్ సెవెంటీ పేజెస్ పట్టింది జియోటెక్ ఒక ఫార్టీ పేజెస్ అలా పట్టింది మొత్తం కంటెంట్ ఉంటది ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ లేకుండా కొన్ని చోట్ల ఏదో నాకు బాగా డిఫికల్ట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ని కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను దాని ద్వారానే సబ్జెక్ట్ ని అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసుకుంటూ ఉంటా వేర్ ఆస్ ఫార్ములా నోట్స్ అనేది ఎగ్జామ్ కి దగ్గరలో ఉపయోగపడుతుంది అని నా నమ్మకం ఆ ఫార్ములాస్ కూడా ఎలాంటివి అంటే ఇన్నిసార్లు మనం రివిజన్ చేసేసి ఉంటాం షార్ట్ నోట్స్ ని మేబీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అన్నా కనీసం రివిజన్ చేసేసి ఉంటాం ఆ ఎగ్జామ్ కి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ టైం మనం షార్ట్ నోట్స్ రివైజ్ చేసేటప్పుడు స్టిల్ మనకి కొన్ని లోపాలు ఉంటాయి ఈ ఫార్ములా నేను ఇంక ఎన్నిసార్లు చేసినా మర్చిపోతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరిగేషన్ లో లేసీస్ తీరులో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అలానే నాకు పర్సనల్ గా స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లో ఆ కాన్స్టెంట్స్ మధ్య రిలేషన్ థీరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ లో నేమ్స్ మర్చిపోతుంటాను ఆ ఫార్ములాస్ మాత్రమే ఇంకా ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు ఇది ఓన్లీ వన్ పేపర్ ఓకే ఇంకా నేను అంతే ఏదైతే నేను మర్చిపోతానో అవి మాత్రమే పెట్టుకుంటాను కాదు సో డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ నైట్ ఇలా మొత్తం నాకు ఒక నైన్ పేపర్స్ వచ్చింది ఆ నైన్ పేపర్స్ నేను రివైజ్ చేయడానికి అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టింది అంటే వితిన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఐ బికేమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇంకా మొత్తం నా చేతుల్లోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ కలిగింది ఎవరు చెప్పలేని ఒక కొత్త పాయింట్ ఈ రోజు ఈ బాబు ఇచ్చాడండి వెరీ గుడ్ సో మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు రివిజన్ ఎన్నిసార్లు చేసి ఉంటారు ఫస్ట్ అయితే నాకు నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు సిలబస్ కంప్లీషన్ పట్టిందండి ఈ మధ్యలో కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ రివైజ్ చేశాను కానీ ఎక్కువ రివైజ్ చేయాలి అది నా ఫస్ట్ మిస్టేక్ అని నేను చెప్పగలను ప్రిపరేషన్ లో ఆ టైంలో కూడా ఖచ్చితంగా వీక్లీ వన్స్ అయినా ఒక రోజు పాత టాపిక్స్ రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ అన్నా చేయాలి లేదా స్టార్ మార్క్ పీవైక్యూస్ అన్నా చేయాలి ఏదో ఒక టెస్ట్ అన్న రాయటం మంచిది దాని ద్వారా రివిజన్ చేయటం మంచిదని నా అభిప్రాయం డైరెక్ట్ గా నోట్స్ తీస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఒక టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసి దాంట్లో మనం తప్పులు పోయినవి చూసుకుంటూ అలా రివైజ్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయం నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి మన ఏస్ ఆఫ్ లైన్ ఈఎస్ఈ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేశారు వాటికి ప్యారల్ గా నేను
గ్రాండ్ టెస్ట్ ఆ టైంలో రాసినప్పుడు ఒకవేళ మనకు మార్క్స్ తక్కువ వస్తే ఇంకివి మారవేమో అనే ఒక సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ వచ్చి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది అలా కాకుండా నేను సింగిల్ టెస్ట్లు రాశాను ఎందుకంటే ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో మనకి గేట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ చేసి ఉన్నామంటే ఆ ఫా ఆ ఫామ్లో ఉంటే మనకి ఎగ్జామ్ రోజు వితౌట్ ఎఫర్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసేయచ్చు మోడల్స్ ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతాయి నాకు వర్కౌట్ అయింది ఒక టూ త్రీ మోడల్స్ నేను లాస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్లో చేసినవి వచ్చాయి అవి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అయి ఉన్నాయి నేను వాటిని ఎఫర్ట్లెస్గా సాల్వ్ చేయటం వల్ల ఆ ఎగ్జామ్లో నాకు కాన్ఫిడెన్స్ రావటం టైం సేవ్ అవుతుంది దానివల్ల మిగతావి కూడా ఇంకొంచెం స్పీడ్గా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది లాస్ట్ వన్ వీక్ సబ్జెక్ట్ టెస్ట్ ప్రతిరోజు రెండు రాసేవాడిని ఎర్ర నోట్స్ రాసుకునేవాడిని షార్ట్ నోట్స్ రివిజన్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ ఇంకా కంప్లీట్గా నాకు ఏదైతే ఇది 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 డౌట్ ఉంది అనుకుంటే వాటిని ఎక్కువ చదవటం అలా చేశాను నా డెస్క్లో ఇంకా మొత్తం ఈ లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి ఏవేవైతే నేను వీక్ ఉన్నానో అవన్నీ స్టిక్కీ నోట్స్లో అంటీ చేశాను ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్ కంపారిజన్స్ ఉంటాయి పర్మిజబుల్ లిమిట్స్ ఉంటాయి ఈ లేసీస్ తీరివి ఇవన్నీ స్టిక్కీ నోట్స్లో పెట్టి ప్రతిరోజు ప్రిపరేషన్ ముందు ఫైవ్ మినిట్స్ అవి చూసే స్టార్ట్ చేసేవాడిని ప్రిపరేషన్ దీనివల్ల లాస్ట్లో నాకు అసలు ఇంకా స్ట్రెస్ అనిపించలేదు అవి బాగా మెమరీ ఓరియంటెడ్ వాటిని కూడా లాస్ట్లో బర్డన్ లేకుండా క్లియర్ అయిపోయింది ఓ పెన్ చేయనా నీ షార్ట్ నోట్స్ ఫార్మల్ ఏదైనా నీ ఫేస్బుక్లోనో నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎక్కడో చోట నీ అకౌంట్లలో సోషల్ మీడియాలో పబ్లిష్ చేయి నీ జూనియర్స్కి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఎంత కష్టపడి చేసాము అంటే ఈ షార్ట్ నోట్స్ ఎవరి షార్ట్ నోట్స్ వాళ్ళకే ఉంటుంది కాకపోతే కొంత మార్గ నిర్దేశనం అయితే చేస్తుంది లాస్ట్లో మన ఏస్ హ్యాండ్ బుక్ ఉంది సార్ అవును ఆ బుక్ నేను ముందే చూసుంటే బాగుండని నాకు అనిపించింది బాగుందా నేను హ్యాండ్ బుక్ చాలా బాగుంది ఓకే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ హ్యాండ్ బుక్ వెరీ మీరు హైదరాబాద్ లో క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్ తీసుకున్నారు రీసెంట్ గా యువర్ కంఫర్టబుల్ అయితే హైదరాబాద్ కదా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ సాయి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ కన్వే అవర్ ప్రణామ్స్ నమస్కారాలు మీ అమ్మా నాన్నగారికి థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్